நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷித்த அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில ஒரு உயிர் துடிப்பான சம்பவம் ஒன்றை நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு சிஏ படித்த மாணவர் ஆடிட்டர் ஆகிவிட்டவர் அவருடைய சொப்பனத்திலே பெரியவர் வந்து பூனா கிருஷ்ணமூர்த்தி என்கின்ற ஒருவரை பற்றி குறிப்பிட்டு அவருக்கு வருடத்திற்கு ஆயிரத்தி முன்னூற்றி எண்பத்தி ஏழு ரூபாய் அனுப்பு என்று கணக்கு போட்டு சொல்லியிருக்கிறார் கனவு ஏதோ எண்ணங்களின் கசிவு என்று ஒதுக்கி விடுவதா அல்லது அதை எப்படி எடுத்துக்கொள்வது என்று அதில் குழம்பி போயிருந்த நிலையிலே அவருடைய நண்பர் வந்து அப்படி ஒரு ஒரு உண்மையில் இருக்கிறார் காஞ்சிபுரத்தில் வசிக்கிறார் மடத்திற்காக அவர் மிகுந்த பிரயாசையோடு சேவை செய்பவர் என்றெல்லாம் சொன்ன பிறகுதான் அந்த பிள்ளைக்கு ஒரே ஆச்சரியம் அது சரி அது என்ன கணக்கு ஆயிரத்தி முன்னூற்றி எண்பத்தி ஏழு ரூபாய் அங்கதான் அவருக்கு இடிக்கிறது ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கொடு இல்ல ஒரு ஆயிரத்தி முன்னூறு கொடு இல்ல ஒரு ஆயிரத்தி நானூறு கொடு என்று அவர் வந்து ஒரு முழுமையான கணக்கு சொல்லலாம் இல்லையா அது என்ன ஆயிரத்தி முன்னூற்றி எண்பத்தி ஏழு என்று ஒரு கேள்வி உடனே அந்த நண்பர் சொல்லுகிறார் அவர் திட்டமிட்டு இப்படி சொல்லுகிறார் என்றால் அதற்கு பின்னால மிகச்சரியா ஒரு காரணம் இருக்கணும் அது உன்னிடம் வந்து பெரியவர் செய்ய சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் நீ ஏதோ மடத்திற்கு கடன்பட்டது போல் ஆகிறது என்கிற அந்த வார்த்தையை சொன்ன உடனே தான் இவருக்கு பெரியவரை தரிசனம் செய்யும் பொழுது அவர் கேட்ட அந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் நினைவுக்கு வருகிறது உடனே அவர் சொல்றார் உண்மைதான் நான் பெரியவரிடம் சென்று இந்த படிப்பை நல்ல விதமாக முடிக்க வேண்டும் உங்கள் அருளாசி வேண்டும் என்று கேட்ட பொழுது நான் உனக்கு அருளாசி தருகிறேன் பதிலுக்கு நீ எனக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் தருவாயா என்று பெரியவர் கேட்டார் அதற்கு பிறகு அவர் அமரத்துவம் அடைந்து விட்ட காரணத்தினாலே யாரிடம் கொடுப்பது அதனால நான் அந்த விஷயத்தை அப்படியே விட்டு விட்டேன் இப்பொழுது நீ சொல்லவும் நினைவுக்கு வருகிறது என்று அவர் சொன்ன உடனே அப்படியானால் அது எப்பொழுது என்று கேட்க சிஏ பாஸ் பண்ணதிலிருந்து இப்பொழுது இந்த சம்பவம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் நடக்கிறது அதாவது இப்பொழுதிலிருந்து ஒரு ஆறு வருடத்திற்கு முன்னாலே நடந்த சம்பவம் அந்த மனிதருக்கு அப்பொழுதுதான் கனவு வந்தது அந்த கணக்கை இந்த பன்னிரெண்டு வருட காலம் படிப்பு முடித்ததிலிருந்து கணக்கு போட்டு பார்த்தால் அந்த பத்தாயிரம் ரூபாயை வங்கியில் போட்டிருந்தா அதுக்கு வங்கி தருகிற வட்டி இருக்கு இல்லையா அந்த ஒம்பது பர்சன்ட்டோ பத்து பர்சன்ட்டோ அப்போ இப்போ ஒன்றும் இல்லை ஏழு பர்சன்ட் அந்த வட்டி கணக்கு போட்டு பார்க்கும் பொழுது வருடா வருடம் அவர் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி ஏழு ரூபாய் கணக்கு மிகச் சரியாக வருகிறது இதை அவர் வீட்டிற்கு போய் பூனா கிருஷ்ணமூர்த்தியிடம் கொடுக்கும் பொழுது அவர் அப்படியே சிலிர்த்து போனார் அதாவது அவர் போய்விட்டார் அதே சமயம் நான் விடாமல் தொண்டு செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அவர் இருந்து எனக்கு உதவி செய்திருந்தால் கூட எனக்கு இவ்வளவு பெரிதாக தோன்றி இருக்காது ஆனால் அவர் மறைந்தும் அவருடைய சூட்சமும் இப்படி ஒருவரை இயக்கி நமக்கு வழிகாட்டுகிறது என்னும் பொழுது இந்த பணம் வந்து எனக்கு எதுவும் ஆயிட போறது இல்லை இருந்தாலும் அவர் எவ்வளவு கவனத்தோடு இருக்கிறார் தன்னை சார்ந்தவர்கள் தன்னை சுற்றி இருக்கின்றவர்கள் எந்த கஷ்டமும் பட்டுவிடக்கூடாது என்கின்ற அக்கறை அவருக்கு எவ்வளவு இருக்கிறது இப்படி ஒரு குரு கிடைப்பதற்கு நாம் கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும் என்று அந்த பூனா கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் நெகிழ்ந்து போனாராம் இந்த சம்பவம் ஒரு உண்மையை நமக்கு உணர்த்துகிறது பெரியவருடைய ஸ்தூல உடல் தான் பிருந்தாவனத்திலே அடங்கி இருக்கிறது சூட்சம உடல் நாம் எங்கெல்லாம் அவரை நினைக்கிறோமோ அங்கே வந்து விடுகிறது அது நமக்கு நல்ல வழியை காட்டுகிறது நமக்கு பக்க துணையாக இருக்கிறது நமக்கு என்ன நல்லதெல்லாம் நடக்க வேண்டுமோ அந்த நல்லது நடப்பதற்கு அது காரணமாகவும் இருக்கிறது எப்பேற்பட்ட ஒரு நெகிழ்ச்சியான சம்பவம் என்று நீங்கள் எண்ணி பாருங்கள் இப்படி அவர் இல்லாத காலத்திலேயே அவர் நெறிப்படுத்துகிறார் என்று சொன்னால் இருக்கின்ற காலத்திலே அவர் எவ்வளவு நெறியோடு இருப்பார் எவ்வளவு நெறியோடு நடத்தி இருப்பார் ஒரு கோடை காலத்திலே ஒரு கிராமத்திலே அவர் தங்கி இருக்கும் பொழுது ஊரே வறண்டு கிடக்கிறது எல்லோரும் வந்து பெரியவரை தரிசனம் செய்து நல்ல மழை வேணும் சாமி நீங்க வந்ததுனால எங்களுக்காக நீங்க சாமி கிட்ட வேண்டிக்கேங்க உங்க காலடி பட்டதற்காகவாவது மழை பெய்யட்டும் என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார் அப்பொழுது அந்த ஊர் பெரியவர் என்று ஒருவர் சொல்லிக் கொண்டு பெரியவரை தரிசனம் செய்ய வருகிறார் 
பொதுவாக இதை போன்ற மனிதர்கள் வரும்பொழுது முன்னால் ரெண்டு பேர் வந்து வழி வழி என்று சொல்லி பந்தா காட்டுவார்கள் அதே போல அந்த பெரிய ஒரு விஷயத்திலேயே இரண்டு பேர் எல்லாரையும் ஒதுக்கிவிட்டு தாரத்தப்பட்ட இல்லை அவ்வளவுதான் மற்றபடி ஒரு தனித்தன்மையோடு அவரை அழைத்துக் கொண்டு வருகிறார்கள் அவருக்கு எண்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் பெரியவரிடம் வணங்கி விட்டு அவர் பேச தொடங்குகிறார் பெரியவர் அவர்கிட்ட நலன் விசாரிக்கிறார் எப்படி இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்கும்போது என்னத்த சாமி மனசில் கொஞ்சம் கூட சந்தோஷமே இல்லை நான் ஏன் இந்த ஊருக்கு தலைவனாக இருக்கேன்னு எனக்கு தெரியல என் பேச்சை யாரும் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க சுத்தமாக என்னை மதிக்க மாட்டேங்கிறாங்க என்கிறார் அதை கேட்டு சிரிக்கும் பெரியவர் இப்பொழுது நான் ஒன்று உங்களை ஒன்றை கேட்பேன் நீங்கள் அதை செய்யணும் என்கிறார் என்ன என்றவுடன் உங்களுக்கு ஒரு தோட்டமும் கிணறும் இருக்கிறது அல்லவா இது ஆமாம் உங்கள் கிணற்றிலே மட்டும் எந்த காலத்திலும் தண்ணீர் போகாது அல்லவா ஆமாம் இப்பொழுது மிகுந்த தண்ணீர் பஞ்சம் உங்கள் ஊரில் இல்லையா ஆமாம் ஊர் மக்கள் உங்கள் கிணற்றுக்கு தண்ணீர் எடுக்க வந்தார்களா ஆமாம் வந்தார்கள் நீங்கள் அவர்களை வரவிடாமல் தடுத்து விட்டீர்களா ஆமாம் தடுத்து விட்டேன் எனக்குத்தான் தண்ணீர் இருக்கிறது அந்த தண்ணீரையும் இழந்து விட்டு இவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு போய்விட்டால் நான் என்ன செய்வது அதனால போ போங்க என்று சொல்லிவிட்டு கிணற்றை சுற்றி வேலியும் போட்டு விட்டேன் என்கிறார் உடனே அவர் சொன் பெரியவர் சொன்னார் அந்த வேலியை எடுத்து விடுங்கள் எல்லோரும் வந்து தண்ணீர் எடுத்து செல்லட்டும் தண்ணீர் என்பது நாம் நமக்காக எடுத்து வைத்துக் கொள்வது கிடையாது அது இறைவனுடைய கொடை நீங்கள் அந்த கொடையை எல்லோருக்கும் கொடுங்கள் அதற்கு பிறகு என்ன நடக்கிறது என்று பாருங்கள் என்றார் சரி பெரியவர் சொல்லிட்டார் என்று இவரும் போய் வேலி படப்பை எடுத்துவிட்டு எல்லோரும் வந்து தண்ணீரை பெற்றுச் செல்லலாம் என்று சொன்னார்கள் வந்தவர்கள் அவ்வளவு பெரும் கிணற்றிலிருந்து தண்ணீரை எடுத்துக்கொண்டு சென்றது மட்டுமல்ல போகும் பொழுது அந்த பெரியவரை பார்த்து நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் என்று வாழ்த்து விட்டு போனார்கள் அதே சமயம் மழையும் பெய்தது திரும்பின பக்கமெல்லாம் தண்ணீரும் வந்துவிட்டது அப்பொழுதுதான் அந்த பெரியவருக்கு ஒரு உண்மை புரிந்தது ஒரு ஊரில் நல்லது நடப்பதற்கும் தீயது நடப்பதற்கும் அந்த ஊரில் இருக்கின்றவர்களுடைய மன அமைப்பும் பெரிய பங்கு வகிக்கிறது தனித்தனியா நமக்கு ஒரு வாழ்க்கை அதே சமயம் ஊருக்கோடு சேர்ந்து வாழும் பொழுது ஒரு வாழ்க்கை ஒரு கூட்டு வாழ்க்கை இருக்கிறது அதே போல் அதற்கு வந்து கலெக்டிவ் மைண்ட் என்று அதற்கு ஒரு மனமும் இருக்கிறது அந்த கலெக்டிவ் மைண்ட் எப்படிப்பட்டது என்பதை வைத்து தான் ஊர் சுபிட்சமாக இருக்கிறது அந்த கலெக்டிவ் மைண்ட் சந்தோஷமாக இருக்கும் பொழுது ஊர் நன்றாக இருக்கிறது அது பரோபகார தன்மையோடு தான தர்ம சிந்தனையோடு இருக்கும் பொழுது நன்றாக இருக்கிறது இதெல்லாம் தான் இந்த சம்பவத்தின் மூலமாக நமக்கு புரிய வருகின்ற உண்மைகள் இல்லையா தொடர்ந்து சிந்திக்கும் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே 